സുഹൃത്തുക്കൾ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഇത്തരം ഒരു വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലേക്ക് എത്തപ്പെടാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും അസ് എ പേഴ്സൺ എന്ന നിലക്ക് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൺപതുകൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന സാമൂഹിക ഇടപെടലിൻ്റെ അനുഭവം അതിൻ്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളിലാണ് എഴുത്ത് ഒരു നിർണായകമായ കാര്യമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോഴും സ്വയം ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിർബന്ധിതമായി എഴുതപ്പെട്ട കുറച്ച് ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് എൺപതുകളിൽ ഇങ്ങനെ സാമൂഹിക മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് തികച്ചും വൈജ്ഞാനികമായി തന്നെ തികച്ചും അനാഥമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നൊരു ജനാവലിയാണ് കേരളത്തിലെ ദരിദ്രരും ആദിവാസികൾ എൺപതുകൾ എന്ന പതിറ്റാണ്ട് കേരളത്തിലെ പാർശ്വവൽകൃതരായിട്ടുള്ള പരമ്പരാഗതമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയോ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വൈജ്ഞാനികമായ തലത്തിൽ ഉന്നയിക്കുവാൻ ചരിത്രത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചൊരു കാലഘട്ടമാണ് എൺപതുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കേവലമായ ചില അവകാശങ്ങളുടെ പ്രശ്നമോ കേവലമായ വിമർശനങ്ങളുടെ കാര്യമോ എന്നതിനപ്പുറം ഈ വിഷയം തന്നെ അതായത് ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തെ തന്നെ പുതിയൊരു വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലത്തിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു പതിറ്റാണ്ടായിരുന്നു എൺപതുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എഴുപതുകൾ മുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്ന വിപുലമായ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ എൺപതുകളിലെ ഈ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ മാത്രം സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നില്ല കേരളത്തിന് വെളിയിലും വളരെ വ്യാപകമായ അന്വേഷണങ്ങൾ പുതിയ തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമെല്ലാം ശക്തിപ്പെട്ട ഒരു കാലമായി നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇടപെടുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു പ്രശ്നം ഈ അപമാനവീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം ഈ സമൂഹം നേരിടുന്ന അപമാനവീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ബോധ്യമാണ് ആ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും അതിൽ നിലയുറപ്പിക്കുവാനും ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ജനവിഭാഗത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തത് ഈ ജനവിഭാഗത്തിന് മാത്രം പ്രശ്നമല്ലെന്നും മറിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പൊതുപ്രശ്നമായിട്ടാണ് നാം അതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പുതിയൊരു വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു ബോധ്യമാണ് ഈ ജ്ഞാനാന്വേഷണത്തിലേക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജ്ഞാനാന്വേഷണക്ക് എന്നെപ്പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഇവ എനിക്ക് മാത്രം സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമല്ല ആ സമയത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ വലിയൊരു വിഭാഗം ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എഴുപതുകളിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദലിത് വിഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ എഴുപതിൽ രൂപപ്പെട്ട വ്യവഹാരങ്ങൾ പൊതുവിൽ അവ്യക്തത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അംബേ ഡോക്ടർ അംബേദ്കറെക്കുറിച്ച് അതിവിദൂരസ്ഥമായൊരു ധാരണ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്പൺ ഡിസ്കോഴ്സിനെ അനുവദിക്കാത്ത ഒരിടം കൂടിയായിരുന്നു മലയാളി സമൂഹം എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് റേ റേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറ്റകൃത്യമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് 
ഈ ദലിത് അന്വേഷണങ്ങൾ എൺപതുകളിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇത് ചരിത്രപരമായ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പണായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതിരുന്നത് എല്ലാവരും കാസ്റ്റിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയോ പരിപാലിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു പൊതു ഇടത്തിലാണ് മലയാളി ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നത് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കൂടുതൽ ദുഷ്കരമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൺപത് എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും ഒക്കെ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കേൾവിക്കാരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു തലമുറ തലമുറ കൂടിയാണ് എൻ്റേത് വളരെ കുറച്ച് കേൾവിക്കാർ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുക സീരിയസ് ആയി ഒരിക്കൽ പോലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയി കേൾക്കാതിരിക്കുക ഇവർ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യധാരയോ മുഖ്യധാര എന്ന് പോലും പറയേണ്ട ചെറുകിട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പോലും നിരാകരിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുക ഈ സമയത്തൊക്കെ സ്വന്തം നിലക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നടത്തിയും ചെറിയ ലഘുലേഖകൾ അടിച്ചും ചെറിയ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയും നോട്ടീസുകൾ ഇറക്കിയുമാണ് ഈ ഒരു വ്യവഹാരം കേരളത്തിൽ പുഷ്ടിപ്പെട്ട് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപതിൽ എൺപത്തിരണ്ട് കാലത്ത് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച് അത് തോറ്റ് ഞാൻ നാട്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ദലിത് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സംഘടന സി ഡി എൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സംഘടനയുടെ തിയറട്ടിക്കലായൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് മാർസിസം പ്ലസ് അംബേദ്കർസം എന്നതായിരുന്നു മാർസിസത്തെയും അംബേദ്കർസത്തെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വർഗ ഘടനയെ മറികടന്നു പോകുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്ന നിലക്കാണത് എൺപതുകളിൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിൻ്റേതായ മുഴുവൻ കൺഫ്യൂഷൻസും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിനിട്ട പേര് അധസ്ഥിത കലാകാരന്മാരുടെ കൂടിച്ചേരലെന്നായി അപ്പോൾ അറുപതുകളുടെ അവസാനം ഒരു മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ അറുപതുകളുടെ അവസാനം അവിടുത്തെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അവാർഡും വാങ്ങി ദളിത് സാഹിത്യം എന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യ ചെയ്ത് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും കേരളം ദളിത് സാഹിത്യം എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനമായി കാണേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയേറെ പിന്നിലായിരുന്നു എന്നത് ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അധസ്ഥിത കലാകാരന്മാരുടെ കൂടിച്ചേരലാണ് പേരിടുന്നത് ദളിത് സാഹിത്യം എന്നൊരു ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നൊരു വാക്ക് പോലും കേരളത്തിൻ്റെ എൺപതുകളിൽ പോലും അത്ര പരിചിതമായിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണാനുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം ഈ നിലക്ക് വളരെ അവ്യക്തതകളുടെയും സന്നിഗ്ധതകളുടെയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ദലിത് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഞാനൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കേവലമായ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മറിച്ച് വളരെ വിപുലമായ ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഉള്ള ബോധ്യത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കഴിഞ്ഞൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ ഒട്ടനവധി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവുകയും പിളരുകയും തകരുകയും പിരിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ എന്നെ പ്രാപ്തമാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനൊരു വൈജ്ഞാനിക പരിസരം തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ലോകത്തിന് പുതിയൊരു ബോധ്യം നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമാണ് ഈ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് എന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരമൊരു കാര്യം എനിക്ക് ബോധ്യമാവുകയും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ സന്നിഗ്ധതകൾ ഒരു പക്ഷേ ഒട്ടനവധി മനുഷ്യരുടെ ജീവിത തകർച്ചകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഈ ഈ ഒരു വൈജ്ഞാനിക രാഷ്ട്രീയ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ നമ്മൾ ദളിത് പക്ഷത്ത് നിന്നും പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക്
പറയുന്ന എൻവയോൺമെൻ്റലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാസ്റ്റിനെ പ്രോബ്ലമാറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധാരയും കേരളത്തിലെ എൺപതുകളുടെ ആദ്യം തന്നെ ശക്തമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് ധാരകളോട് കേരളം കുറേ കൂടി ഓപ്പണായ സമീപനമെടുത്തപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തോടും എൻവയോൺമെൻ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റിനോടും കുറച്ചുകൂടി തുറന്ന സമീപനം കേരളീയ സമൂഹം എടുത്തപ്പോൾ കാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് വളരെ അടഞ്ഞ ഒരു സമീപനമാണ് കൈക്കൊണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനൊരു ഫലം യഥാർത്ഥ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഈ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ ഉയർന്നു വന്ന വലിയൊരു ദൈക്ഷണിക നേതൃത്വം കേരളത്തിൽ വളരെ വിസിബിളാണ് വളരെ വിസിബിളാണ് എന്നാൽ ഈ ദളിത് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ആദിവാസി ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു ദൈക്ഷണിക നേതൃത്വം ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഇൻവിസിബിളായി തുടരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്കതിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ദളിതർ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും കേവലമായ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല ഈ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായതെന്നും മറിച്ച് സമൂഹം ഇതിനോട് ഓപ്പണായൊരു സമീപനം എടുത്തിരുന്നില്ല എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഈ കൂടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടയ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു ഒരു ഇൻവിസിബിളാക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിസിബിളാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറുകളോടെയാണ് ശക്തിപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ശക്തിപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാൻ എഴുതിയ ഇതിനകത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയും ജാതി വ്യവസ്ഥയും എന്നൊരു ഒരു ലേഖനം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എഴുതുന്നൊരു ലേഖനമാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ കേരളം പോലെ ഇടതുപക്ഷ വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എതിരായ വലിയൊരു പൊതുബോധം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യം പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പോലെയൊരു പ്രോസസ്സ് നടന്നാൽ ഈ സംവരണം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതാളത്തിലാകുകയും തകരുകയും ചെയ്യുമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഗ്ലോബലൈസേഷനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത സംവരണീയ വിഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നൊരു വാദം അന്ന് ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു വാദത്തോടുള്ള പ്രതികരണം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ആ അന്നത്തെ ആ ലേഖനം എഴുതുന്നത് അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു വാദം ഇതായിരുന്നു ഗ്ലോബലൈസേഷന് തെറ്റായതും ഒരുപക്ഷെ സ്വീകാര്യവുമായ വശങ്ങളുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായി ഗ്ലോബലൈസേഷനെ എതിർക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മറിച്ച് അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരു വാദമാണെന്ന് ഞാൻ ഉന്നയിച്ചത് മാത്രവുമല്ല ഈ മലയാളി സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയൊരു ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് ദളിതരെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ രൂപം കൊള്ളുമെന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറയുണ്ട് ഇതിനെന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഈ കൊളോണിയൽ മൂലധനം ഇന്ത്യയെ ചൂഷണം ചെയ്യുക മാത്രമായിരുന്നില്ലെന്നും മറിച്ച് കൊളോണിയൽ മൂലധനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ സ്പേസുകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ കീഴാളർക്ക് ഒരു മറ്റൊരു ജീവിതം സാധ്യമാക്കിയത് എന്നുള്ള ഒരു ചരിത്ര പാഠത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പോലുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ഒരു ആധുനിക മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒരു കടന്നുവരവിനെ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് തീർക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് ഒന്ന് ഗെയിലോമത്ത് തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് ആ ലേഖനത്തിൽ ഗെയിൽ ഗെയിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഗെയിലിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ദീർഘകാലമായി ഇന്ത്യയിലെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ കീഴാള മൂവ്മെൻറ്റുകളെക്കുറിച്ചും ഗവേഷണപരമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധിയായ ഗവേഷകയാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ഹിന്ദുവിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനിലൂടെ ഇൻ മധ്യേന്ത്യയിൽ തുകൽ വ്യവസായ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ദളിതർക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു സമ്പന്ന വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായി എന്നവർ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുമാറിൻ്റെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കുമാറിൻ്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെമിനാർ മാസികയിൽ വന്നൊരു ലേഖനമാണ് ഏതാണ്ട് അതേ കാലയളവിൽ വന്നൊരു അതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹ
എന്ന് പറയും മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കീഴാളരുടെ ജീവിതത്തെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് അതൊരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മളുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നും ഇപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് അതിനെ സഹായിച്ചത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായങ്ങളോ അത്തരം കാര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതോടെ അതിലേക്ക് കടന്നു കയറുവാനും അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസിങ് പവറിലേക്ക് വരുവാനും ഇവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ഷർട്ട് മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്നും വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം കേരളത്തിലിപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ചെറുതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വണ്ടിയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക കഴിഞ്ഞൊരു നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ ദലിതർ എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് ഇവരിങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണെന്നുള്ള വാദം ശരിയല്ല എന്നൊരഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിലുള്ളത് മറിച്ച് ഇവരിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ എഴുപത് എഴുപ അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് കാലത്ത് കൂലിക്കൂടുതലിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിന് നാല് രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അന്ന് മൂന്ന് രൂപ കൂലി മൂന്നരയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നാല് രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടായെന്ന് ഓർക്കണം തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം കൂലിക്കൂടുതലിന് വേണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമരം നടന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പത്തും ഇരുപതും ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് കൂലി വർദ്ധിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പണിക്ക് പോകുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയിൽ അന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ഞാൻ നടത്തുന്നൊരു നിരീക്ഷണം പിൽക്കാലത്ത് ഗ്ലോബലൈസേഷനുമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെ മുൻനിർത്തി കൂടുതൽ ശരിയായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാണ്ഡിത്യ രീതിയിൽ കുറച്ച് പുസ്തകം എഴുതിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയാറില്ല ഒരു സജീനൊക്കെ ഇവിടെ ഇറക്കിയ ഒരു ചെറിയൊരു സർവേ പഠനത്തിൽ ഒരു ഒന്നര പേജുള്ള ഒരു ആമുഖമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എഴുതാനായിട്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു രാത്രി മുഴുവൻ എഴുതുക രാത്രി മുഴുവൻ എഴുതി ഈ ഒന്നര പേജ് കൊടുക്കുക രാവിലെ അപ്പോൾ അന്ന് രഘു ഇരുപത് പേർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രഘു പറയുന്നൊരു തമാശ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഒന്നര പേജ് എഴുതാൻ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കളച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങനെ എഴുത്തങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങുന്നൊരു കാര്യമല്ല എനിക്ക് വഴങ്ങുന്നത് ഈ ഈ പറയുന്ന വളരെ നിർണായകമായൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് എഴുതിയ സാധനങ്ങളാണ് ആ കൂടി അഞ്ഞൂറ് പേജിൽ ഉള്ളത് പിന്നീട് എൺപതുകളുടെ അവസാനം അംബേദ്കർ കൃതികൾ പുറത്തു വരുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാന മാറ്റം പരമ്പരാഗതമായ ദളിത് സംഘടനകളെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു വിപ്ലവമാണ് നടന്നത് അതായത് അന്ന് വരെ അംബേദ്കറെക്കുറിച്ചുള്ള ചില തെറ്റോ ഭാഗികമോ ആയ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സംഘടനകൾക്ക് അംബേദ്കറിൻ്റെ കൃതികൾ മുഴുവൻ ലഭ്യമാകുന്നതോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക അങ്ങനെ ആദ്യം പിരിഞ്ഞൊരു സംഘടന ലാംഗ്വാജാണ് സി ഡി എൻ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ആദ്യം എൺപത്തൊമ്പിൽ തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് വായനക്കാരുമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോയി ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു തൊണ്ണൂറിൻ്റെ മധ്യമാകുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ സംഘടനകളും നിശ്ചലമാകും ഇത് സംഘടനാ തകർച്ചയുടെ ഒരു ചരിത്രമല്ല മറിച്ച് ഈ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ച വൈജ്ഞാനികമായൊരു വളർച്ചയുടെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് ഞാനതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ മാർസിസം പോലുള്ള ജനപ്രിയ ജനപ്രിയ മാർസിസത്തിൻ്റെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ളൊരു സ്ഥലമെന്ന നിലക്ക് മാർസിസത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടുക എന്നതും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ മാർസിസത്തെ കൂട്ടി അംബേദ്കർ സത്തെയും കൂട്ടി സമ്മിശ്രമായൊരു സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും അംബേദ്കറിലേക്ക് ഉള്ള മാറ്റം എന്നത് തിയറട്ടിക്കലി വളരെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് അത്തരമൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ
ഭാവനയിൽ ഒരിക്കലും അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ല മറിച്ച് സിക്സ് ആകായിട്ടാണ് അത് ഏറ്റവും മുകൾ വരെ പോയിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ വരെ വരാവുന്ന വിധമുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ചിത്രം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചൊരു ചിത്രം അംബേദ്കർ നൽകുന്നുണ്ട് ഇത് തിയറട്ടിക്കലി ഒരുമിച്ച് പോകാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള രണ്ട് ചിന്താപദ്ധതികളാണിതെന്ന് ഉള്ളൊരു ബോധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ മാർസിസം തിയറട്ടിക്കലി കൈയൊഴിയാനും അംബേദ്കർ ചിന്തയിൽ അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ വിശദീകരിക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഈ അംബേദ്കറിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊരു കാര്യം കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തൊരു കാര്യം ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഈ മാർസിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാർസിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു അവകാശവാദം അത് സ്വയം വളരുന്നൊരു സിദ്ധാന്തമാണെന്നും ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം മാർസിസത്തിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മാർസിസം ഒരു ആത്യന്തീയ സത്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു അദ്വൈതത്തിലെ എങ്ങനെയാണോ ബ്രഹ്മം ഒരു ആത്യന്തിക സത്യമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ആത്യന്തിക സത്യമാണ് മാർസിസമെന്നും അത് നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളതാണെന്നും നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും ഇനിയും തുടരുമെന്നും ചരിത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അതിനെ കഴിയുള്ളൂ എന്നും ചരിത്രത്തിലെ ഏത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാര്യത്തിനും മാർസിൽ ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വിധമാണ് ആ പണ്ഡിത ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരമൊരു ലോകത്ത് അംബേദ്കറിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യുസത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് അവിടെ ആദ്യം റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അംബേദ്കറിസം എന്നൊന്നില്ല എന്നാണ് ആദ്യം അവർ ഉറപ്പിക്കുക അംബേദ്കറിസം എന്നൊരു ഇസം നിലവിലില്ല തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ അംബേദ്കർ ചിന്തകളൊക്കെ വായിക്കുന്നൊരു സമയത്ത് അന്ന് എഴുതിയൊരു ചെറിയ കുറിപ്പിൽ അംബേദ്കറിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം എന്ന ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അംബേദ്കറിൻ്റെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം മെത്തഡോളജി അത്തരൊരു മെത്തഡോളജി അംബേദ്കർക്ക് അവകാശപ്പെടാനുണ്ടോ എന്നതും ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി അപ്പം കേരളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് അംബേദ്കറിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വായിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്പക്കറൈറ്റുകളുടെ രചനകളിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള അമ്പക്കറൈറ്റുകളുടെ രചനകളിൽ നിന്നും തുലവും ഭിന്നമായ രചനകളാണ് കേരളത്തിലെ അമ്പക്കറൈറ്റുകൾ ദലിത് മേഖലയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നത് യാദൃച്ഛികമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു തിയറട്ടിക്കൽ സമ്മർദ്ദത്തിനകത്താണ് അംബേദ്കറെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അംബേദ്കർ അംബേദ്കറിസം എന്നൊന്നുണ്ടോ എന്ന തർക്കത്തിൽ അംബേദ്കറിസം എന്നൊന്നുണ്ട് എന്ന ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ റെട്ടറിക്കായിട്ട് അംബേദ്കറിലൂടെ മാത്രം ഈ ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്ന വാദമായിരുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് മറിച്ച് ഇന്നത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ അംബേദ്കറിൻ്റെ മെത്തഡോളജി അംബേദ്കറിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത്തരൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തികളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ തന്നെ വൈജ്ഞാനിക വളർച്ചയുടെ ഒരു 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 സംഗതിയായിട്ടാണ് ഞാനതിനെ കാണുന്നത് ഇതിലൂടെ കേ ഇപ്പോൾ ഈ അംബേദ്കർ അംബേദ്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിന് വെളിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൺപതുകളിൽ ലോകവ്യാപകമായി വിറ്റുപോയ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി രാജശേഖരൻ്റെ ബുക്കുകളാണ് ഇത് അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന ബുക്ക് ഓക്സ്ഫോർഡ് പ്രസ്സാണ് ലണ്ടനിൽ നിന്നാണ് ആ ബുക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തെ വാദം വളരെ വ്യക്തമാണ് വ്യക്തം എന്ന് പറയാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആര്യന്മാരാണ് കുഴപ്പക്കാർ ആര്യന്മാർ പുറത്തു പോകണം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഡിമാൻഡ് ആര്യന്മാർ പുറത്തു പോകണം ഈ നിലക്കുള്ള വളരെ എംബിരിക്കലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള സവർണാവർണ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കിലാണ് വി ടി ആറിനെ പോലുള്ളവർ എഴുതിയിരുന്നതെങ്കിൽ എൺപതുകളുടെ അവസാനം അംബേദ്കർ കൃതികൾ പുറത്തു വരുന്നതോടെ പുതിയൊരു വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലം ഈ ദളിതർക്കിടയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിലൊരു പ്രതിനിധാനം ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ വി ടി ആറും ഗോപാൽ ഗുരുവും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് പിടികിട്ടും ഗോപാൽ ഗുരുവിലേക്ക് എത്തുമ്പം അത് ഒരു വളരെ ഒരു താത്വികമായി ഫിലോസഫിക്കലായൊരു കാര്യമായി അദ്ദേഹം അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അംബേദ്കർ എങ്ങനെയാണ് തിയറട്ടിക്കലി അതിന് ബലം നൽകുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി പഠനങ്ങൾ ഗുരുവിൻ്റേതായി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൺപതുകളിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്യൻ വിരുദ്ധമായ റെട്ടറിക്കായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് ഞ
ഒരു തീരുമാനമാണ് മറ്റൊരു സിദ്ധാന്തം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്കെല്ലാ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മാർക്സിസത്തിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേറൊരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാൻ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ഇന്ത്യൻ മാർക്സിസ്റ്റുകളുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പാരമ്പര്യത്തിനകത്ത് അംബേദ്കർ അടയാളപ്പെട്ടിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചാരൻ എന്ന നിലക്കാണ് അതിന് എഴുതിയ ആളിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലത് അത് ഈ ഒരു നാഷണാലിറ്റിയുടെ ഒരു യുക്തിക്കകത്ത് ദേശീയത എന്ന ദേശീയതാ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു യുക്തിക്കകത്ത് ആ ദേശീയതയ്ക്കകത്തെ ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരെല്ലാം കുറ്റവാളികളായി മാറും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരാണോ അല്ലയോ ഈ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഒന്നിൽ നമ്മൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞണമെങ്കിൽ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞണം ഇതല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരു വഴി ചരിത്രത്തിനുണ്ട് എന്ന് ദേശീയത വ്യവഹാരം ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ യുക്തി ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പണ്ട് നക്സലൈറ്റുകൾ ചോദിക്കുക നീ വർഗശത്രുവിന് അനുകൂലമാണോ അതോ എതിരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഉത്തരേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നിൽ എതിരാണ് അല്ലെ അനുകൂലമാണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എതിരാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്നാൽ വർഗ ശത്രുവിനെ കൊല്ലണം അതാണ് അടുത്ത ഡിമാൻഡ് അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാരു മഞ്ജുദാർ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് ഡാർജിലിംഗ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നല്ലോ അത് രാജിവെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡാങ്കയുടെ പടം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാകും ഡാങ്കയുടെ പടം എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് വർഗശത്രുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ കൈമുക്കാത്തവൻ യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നൊരു കഥ നക്സലേറ്റുകളിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ചില ദ്വന്ദ്വ യുക്തികളുടെ അകത്താണ് ഈ വർഗവാദത്തിൻ്റെതായാലും ദേശീയതാവാദത്തിൻ്റെതായാലും ദ്വന്ദ്വ യുക്തികൾക്കകത്താണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സംസാരിക്കുക അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സഹകരിക്കുന്ന അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലൂടെ രൂപം കൊണ്ട ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദേശീയതാ വിരുദ്ധരാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ദേശീയതയുടെ യുക്തി തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ കുമാരനാശാനെ കുറിച്ച് ഒരു വെയ്സ് രാജകുമാരൻ്റെ പട്ടും മുളയും വാങ്ങിയ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ അല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു ബ്രിട്ടീഷ് പാദസേവകനായിരുന്നു എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ദേശീയതയുടെ ഒരു ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സമരം നടത്തുമ്പോൾ സാമ്രാജ്യത്വവുമായി വേറെ ഒരു ഇടപാട് നിൽക്കുന്നവനെ ശത്രുവായി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ദ്വന്ദ്വ യുക്തിയാണ് അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചാരനായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു വൈജ്ഞാനിക ലോകമാണ് ട്രഡീഷണലി ഈ പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഡിസ്കോഴ്സിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ദളിതരും അംബേദ്കർ സംശയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അംബേദ്കർ ജാതിവാദിയാണ് കുഴപ്പക്കാരനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചാരനാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ദളിതർക്കും സംശയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ഇമേജ് മാറി അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ചിന്തകനാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണെന്നും ഉള്ളൊരു പുതിയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അതിനകത്ത് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യം പിന്നെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ജാതീയമായ കുത്തകയുടെ പരിപൂർണമായ തകർച്ച കൂടിയായിരുന്നു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇന്ന് പണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ രഹസ്യമായി കൊണ്ട് നടന്ന് വായിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നൊരു പാരമ്പര്യം കേരളത്തിലെ പ്രഭാഷകർക്കുണ്ട് അവരൊരിക്കലും ആ പുസ്തകം വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ അത് അവരുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായി കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നിട്ട് ജ്ഞാനം വിളമ്പുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വരികയും കൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേലുള്ള കുത്തക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേലുള്ള കുത്തക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ജാതി കുത്തക പരിപൂർണമായും തകർക്കപ്പെടുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ മറ്റൊരു പോസിറ്റീവായ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഈ കൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതോടെയാണ് ഈ ദളിതെടുത്ത് മലയാള പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എൺപതുകളിൽ ഇവിടെ ആരും എഴുതാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ കെ കെ കൊച്ചൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതാണ് കല്ലർ സുമാൻ ഒത്തിരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോൾച്ചിറക്കരോട് ഒത്തിരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കെ കെ കൊച്
ആ പതിപ്പ് പുറത്ത് വന്നോടെ വളരെ സാധാരണക്കാർക്ക് വന്ന ഭാഷാഘോഷം ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇത് ഭാഷാഘോഷം എന്താ സംഭവിച്ചെന്നാണ് കടക്കാരൻ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ മാത്രമാണ് സംഭവം പക്ഷേ അറുപത്തി ഏഴ് അറുപത്തെട്ടിലെ ദീപ് ദീപാവലി പതിപ്പ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാസികയുടെ ദീപാവലി പതിപ്പ് ദളിത് പതിപ്പായി അറുപത്തി എട്ടിൽ എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ദളിത് പതിപ്പ് ഒരു പ്രമുഖ മാസിക ഇറക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്തിയതോടെ ഇത് മാർക്കറ്റുള്ള സാധനമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതോടെ പിന്നെ ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷമാകും നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മതി എൺപതുകളിലെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും മറിച്ച് നോക്കാം അയ്യൻ കാളിയുടെയോ പൊയ്യിലപ്പച്ചൻ്റെയോ അംബേദ്കറുടെയോ ഒരു ഒറ്റ പടം പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു പടം പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന എടുത്തു ഇവരുടെ പടമില്ലാതെ അവരൊന്നും ഇറങ്ങിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിച്ച് വളരെ അതിപ്രധാനമായ സുപ്രധാനമായ ഒരു മാറ്റമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതിലൊക്കെ ഇതിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ചില വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ ചില വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകി എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഡിഫൻസിലാവുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മിക്കവാറും ഞാൻ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബന്ധു കൂടിയായ രേണുകുമാർ കവി പണ്ട് പറഞ്ഞൊരു തമാശ അതായത് ഈ ഇവർ കൊച്ചച്ചനും മകളും എഴുത്തുകാരാണെന്നാണ് അവരാ കൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇവരെ ഭയങ്കര എഴുത്തുകാരായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഞാനും ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചോടെ എഴുത്താണ് എന്നെ എഴുത്തുകാരായിട്ട് ആൾക്കാർ പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പദവി എങ്ങനെയോ കൈവന്നു പോയതാണ് ഞാൻ സ്വയം അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷേ ഡിഫൻസീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കുറിപ്പുകളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ഒരു പട്ടിയാര ക്ഷേമസമിതി രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് ഒരു പ്രതികരണം എഴുതുകയുള്ളത് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമായി അതിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം നാളിതുവരെ വർഗ വിശകലനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തെ പഠിച്ചവർ ജാതിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് സംഘടനാപരമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അവർ നടത്തേണ്ട ചില വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് സമൂഹത്തോട് പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജാതീയമായ കാര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കും ഇത് വിശദീക തിയറട്ടിക്കലി വിശദീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റാം പട്ടികക്കാർക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് അവരുടെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം തിയറട്ടിക്കലി വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തെ തിയറട്ടിക്കലി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പുതിയൊരു ലോകമായി അമ്പക്കറേറ്റുകളുടെയും ദളിത് ആദിവാസി മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ദേശീയത വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക ദേശീയത വ്യവഹാരത്തിനപ്പുറം കേരളത്തിൽ പ്രബലമായിരുന്ന ഇടതുപക്ഷ വ്യവഹാരവുമായി മുഖാമുഖം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധമുള്ള ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ഭാഷ രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് അമ്പക്കറേറ്റുകൾക്കും ദളിത് ആദിവാസി പ്രവർത്തകർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പല പല ഘട്ടങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മുതൽ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുതിയ വിശദീകരിച്ച ചില കാര്യങ്ങളാണ് അത് അല്ല എനിക്കൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഈ എൺപതുകളിലൊക്കെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യതയും ലഭിക്കാത്തൊരു കാലത്താണ് അന്ന് നമ്മളെ അതിനകത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഈ വൈജ്ഞാനികമായൊരു താല്പര്യമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ വീടും നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഒക്കെ ദീർഘമായി കുറേ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത്തരം ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ആ കേരളത്തിൽ ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനം കേരളീയ സമൂഹത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നൊരു കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ഭാവനകളെ അടിസ്ഥാനപരമായി പൊളിച്ചെഴുതാൻ നിർബന്ധിച്ച ഒരു വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് മാത്രമാണ് ഈ പുസ്തകം വന്നത് ഞാൻ മാത്രം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി ചെയ
അങ്ങനെ വലിയൊരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി നമ്മുടെ എഴുത്തുകളും ദളിതരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആദിവാസികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം കേരളത്തിൽ കേരളീയ സമൂഹത്തെ അടിമുടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെതാണ് കേരളത്തിലെ ആദിവാസി സമൂഹം കേരളീയ സമൂഹത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റിമറിച്ചൊരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി തുടങ്ങുന്ന കൊടിൽകെട്ടൽ സമരം മുതലുള്ള സമരങ്ങളിലൂടെ മലയാളിയുടെ ഭാവനയിൽ ആദിവാസി എങ്ങനെയാണോ അടയാളപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിനെ മാറ്റിമറിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ അതിനൊരു വൈജ്ഞാനികമായ അടിസ്ഥാനം കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കേരളീയ സമൂഹത്തിനകത്ത് എഴുപത് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള മുപ്പത് പതിറ്റാണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം കേരളീയ സമൂഹം പൊതുവിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഭൂമിയുടെ വിതരണമൊക്കെ പൂർത്തിയായി ഇനി ഭൂമിയൊന്നും വിതരണം ചെയ്യാനില്ല അത് ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസം വിശ്വാസമല്ല നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് കൂടി ഉണ്ട് ആ ധാരണയെ തിരുത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദിവാസി മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ഭൂമി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി കേരളത്തിലുണ്ടെന്ന് കേരളത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദിവാസി മൂവ്മെൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വലിയ തുറവിയായിട്ടാണ് ഈ ആദിവാസി ഇടപെടലുകളോ ദളിത് ഇടപെടലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എഴുത്തുകളോ സംവാദങ്ങളോ പ്രഭാഷണ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് ഒരു പക്ഷേ നശിച്ചു പോകാവുന്നൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ എഴുത്തിലേക്കും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവം ഇന്നിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരെ അറിയുന്നൊരു നിലയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പ് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത കാലത്തും ഈ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശം തരുന്ന പിന്തുണ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കബിക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേരളത്തിൽ ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ദളിത് എഴുത്തുകാരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗവും വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വാർഡിൽ നിന്നാണ് കെ കെ കൊച്ച് കെ കെ ബാബുരാജ് രേഖാരാജ് സാങ്കുട്ടി പട്ടങ്കരി സണ്ണി കവിക്കാട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ജി ശശി തുടങ്ങി കേരളത്തെ ശ്രദ്ധേയരായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി വരെ ഈ ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു വാർഡിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് എനിക്ക് തികച്ചും ആശ്ചര്യകരമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടായാലും ഉടൻ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ പ്രദേശത്തിന് ഏറ്റവും പുതിയ മൂവ്മെൻറ്റുകളെ സ്വാം സ്വാംശീകരിക്കാനും അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കാനും കഴിയുന്ന വലിയൊരു സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഏറ്റവും പുതിയ മൂവ്മെൻറ്റിനോട് പോലും ആഭിമുഖ്യം പുലർത്താനും കൂടെ നിൽക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു വലിയൊരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് എൻ്റെ നാട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നൊരു ബലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും തുണയായി നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് തരുന്നൊരു ധാർമ്മികമായൊരു പിന്തുണ ഏറ്റവും അനാഥമായ ഘട്ടത്തിൽ പോലും നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളവിടെ പണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥിയൊക്കെ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾ വന്ന് ഇരുന്നൂറ് വോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വോട്ടൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അന്ന് സാധാരണ ഇതിലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വളരെ കുറച്ച് വോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം ദളിത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് വോട്ടൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അത് വളരെ വലിയൊരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ നിലക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ എന്നൊരു നിരന്തരം ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ നാട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകരചനയിലും ഇങ്ങനെ എഴുതാനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നിൽക്കാനും എനിക്ക് ഏറ്റവും കാതലായ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ നാട് തന്നെയാണ് എന്നത് എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനി അഭിമാനപൂർവ്വം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ കഴിയും പൊതുവിൽ ഈ എഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ സാ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഒരു ജനതയുടെ തിരസ്കൃതരുടെ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് വേ
ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ ഞാൻ പറയും യാതൊരു അവകാശവാദവും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ പുസ്തകം ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശനപരവും അല്ലാത്തതുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ നടത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി സണ്ണീയമായിട്ടുള്ളൊരു സംവാദമായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വേണം വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് പുസ്തകമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലോ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കാം വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ലേഖനം ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളുടെ ഒരു വർക്കാണിത് അപ്പോൾ ആ ചിന്തയിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ സമകാലികമായ ഒരവസ്ഥയിൽ ആ ലേഖനം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒരു തിരുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യകത ആ ലേഖനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളെ പഴയ ചിന്തകൾ ഇപ്പോൾ സമകാലിക അവസ്ഥയിൽ അയ്യോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ ലേഖനത്തെ അദ്ദേഹം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും രണ്ടാമത് ഈ നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ദളിത് ചിന്തയുടെ നൂറ് വർഷങ്ങൾ ആ ബുക്ക് തന്നെയാണോ ഇത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേര് മാറ്റിയത് സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണോ രണ്ട് ബുക്കിൻ്റെയും പേര് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാലും മറ്റേ ആ ദളിത് ചിന്തയുടെ നൂറ് വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംതിങ് എന്തോ പറയുന്നതിന് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് എന്തൊരു സംഗതി ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ഒരു കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നിയ ഒരു ഇപ്പോൾ അറബ് വസന്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു സംഗതി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു പേരായിരുന്നു ജനതയും ജനാധിപത്യവും ഒരു ക്ലീഷയ വാക്കായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് അംബേദ്കറേറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഗതി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളെയൊക്കെ പ്രചോദിപ്പിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിൽ ആ പേര് കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡെഡ് ലോക്കായിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ വലിയ വിധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ അത് ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ നാളെ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് കാരണം ഈ അംബേദ്കറേറ്റ്സ് ആശയങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ളൊരു വർഗ സമ്പത്തില്ലാത്ത ആളും സമ്പത്തുള്ള ആളുടെയും ഒരു ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഠനത്തോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പ്രേക്ഷകണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ജാതിയെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സാക് മൂവ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പർ ലെവലിലോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു ഡെഡ്ലോക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടില്ല സമൂഹത്തിന് ദളിതർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കോ ഇത് തിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിലെ ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇത് ചിന്തിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഹൊറസോണ്ടലാണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ് ആകിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലെയർ ലോവർ ലെയർ എന്ന രീതിയിലേക്ക് തരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇഴകി ചേർന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒക്കെ ജിഗ്നേഷ് മേവർക്കൊക്കെ ഇതിനെ കാണുന്നത് നീൽസൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇഴകി ചേരുന്ന ഒരു പിരിയൻ ഗോവണി പോലെ ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രെച്ചർ പോലെ കിടക്കുന്ന സംഗതിയാണ് സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി അങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തിരിഞ്ഞ് കിട്ടാതെ ദളിത് സമൂഹത്തിനും ബാക്കിയുള്ള മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്കും ഇത് തിരിഞ്ഞ് കിട്ടാതെ അവർക്കും ഇതറിഞ്ഞോട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്തൂടെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ എന്ന് അവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ചിലരത് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കണം ചിലത് അതറിയാതെ തന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തിരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലേക്കൊരു ചിന്താ പദ്ധതിയും കൂടെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്താഗതിയും കൂടെ പ്രസരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പൊതുവെ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം മാർക്സിസവും ലെനിസോട്ടോ അല്ല മാർക്സിസവും ഇതുമായിട്ട് ചേർന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രട്ടേണിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും ദളിതരുടെ അവസ്ഥയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കവിക്കാട്ട് സാർ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുടെ ആവശ്യമൊന്
എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു തിരുത്തും ഒന്നിലും വരുത്തിയിട്ടില്ല അത് അതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ചിന്തിച്ച പോലല്ല ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണോ എഴുതിയത് അതായി തന്നെ അത് പുസ്തകത്തിലിരിക്കട്ടെ തീർച്ചയായും നിരവധി തിരുത്തുകളും തെറ്റുകളും വീക്ഷണപരമായ വൈകല്യങ്ങളുമൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അതിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നതാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പേരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദളിത് തത്വചിന്തയുടെ നൂറ് വർണ്ണങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു പേരാണ് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അത് ആദ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിന് ആ പേരാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതും ആ പേര് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വളരെ അപ്പൊളിറ്റിക്കലായ അരാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പേരായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ദലിത് അന്വേഷണങ്ങൾ അത് എൻ്റെ ആയാലും ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ദലിത് അന്വേഷണങ്ങളുടെ ആകെ തുക അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ അന്തസ്സത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത ജനതകൾക്ക് തുല്യതയോടെയും സാഹോദര്യത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അഭിലാഷങ്ങളാണ് ദലിത് എഴുത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനതയും ജനാധിപത്യവും എന്നത് പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദലിത് എന്ന വാക്ക് പുസ്തകത്തിന് പുറത്തുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിലും എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു ദലിത് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ അത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യമാണ് അല്ല ദലിത് വേണ്ട ജനതയും ജനാധിപത്യവും മാത്രം മതി ദളിത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാഠങ്ങൾ എന്നത് വേണ്ട അത് ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ ബാധിക്കുമെന്നൊരു അഭിപ്രായമൊക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുണ്ട് ആ ബാധിക്കലിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല ആ വാക്കിലേക്ക് കൂടിയാണ് ഈ ബഹുജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയത് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു തിരുത്തൽ വേണ്ടി വരും ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട എന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഒട്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അവരുമായി ദരിദ്രരും ആദിവാസികളും പോലുള്ള സമൂഹങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സുചിന്തിതമായ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിലപാട് അതിനുവേണ്ടി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കം എസ് ഡി പി ഐ അടക്കം വെൽഫെയർ പാർട്ടി അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളുമായി നിരന്തരമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അല്ല ഞാൻ അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം രണ്ട് ജനതയ്ക്ക് ഐക്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയല്ല ഐക്യപ്പെടേണ്ടത് മറിച്ച് ഐക്യം അപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം അതൊരു ഇക്വാളിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സോവറീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലക്കാണ് ഇതര സമൂഹങ്ങളുമായി ദളിതർ സഖ്യത്തിലേർപ്പെടാവുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര സമുദായം എന്ന നിലക്കായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരുമായി ഐക്യപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുമായി ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനും രാഷ്ട്രീയമായൊരു സഖ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതല്ല നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് ദളിതരെയും ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആദിവാസിയെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമിനെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നേക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമല്ല അത് അതൊരു കമ്പാഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അമുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന വെറുതെ വാദിക്ക് വരും അവ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത ആശങ്ക അവർക്കുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ ഇത് വെറുതെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ് ആ സംഭവം അത് ചരിത്രപരമായി ഞാൻ ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് സഖ്യം വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള സഖ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാണ് അതില്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ കേവലമായി മുസ്ലിം ദളിത് മുസ്ലിം ഐക്യം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അപകടമുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സമ്മിച്ചാൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്ത് ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി എൻ എസ് എസ് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പം പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രീ ഡിഗ്രിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് ഈ അപ്പിച്ചാണ് ഞങ്ങളോട് പറയുക എടാ സണ്ണിയുടെ വയലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആവേശപരിതനാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സണ്ണിച്ചാനം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒട്ടേറെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഞാൻ ഇന്നലെ അത് മേടിച്ചിട്ട് ലേഖനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം വായിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം മിക്കവാറും ഞാൻ പലതവണ ആയിട്ടൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എനിക്ക് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പറയാനുള്ളത് സണ്ണിച്ചാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യത്തോട് ആണ് പറയാനുള്ളത് അത് രാഷ്ട്രീയം പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നുമല്ല എന്നാൽ അതിനകത്തൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ സമരമുഖങ്ങൾക്കകത്ത് സാളാർ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടും അതിനകത്ത് എഴുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരാളുമായിട്ടുമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ വലിയ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വലിയ കരുത്തും ചൈതന്യവുമായി മാറിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നാ ചോദിച്ചാൽ ഈ കേരളത്തിലെ ദളിത് വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർ വളരെ പ്രായത്തിനൊക്കെ ശേഷമായിരിക്കും അവർ ശ്രദ്ധേയരായി വരികയും ബുക്കുകളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നതിന് വലിയ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വലിയ ആൾക്കാർ വലിയ ആൾക്കാരെന്നല്ല മുഖ്യധാര എഴുത്തുകളിലേക്കൊക്കെ വരുന്നവരുടെ ഇത്തരം ആത്മസംഭാഷണങ്ങളും സൂക്ഷ്മാനുഭവങ്ങളും ജീവിതങ്ങളും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇൻ്റർവ്യൂകളിലൂടെയൊക്കെ കേരളത്തിൽ പ്രചരിക്കപ്പെട്ട് എം ടി ഡിയോ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെല്ലാം നമുക്കറിയാം അവരുടെ ചായ കുടിച്ച കാര്യം വരെ മലയാളികൾക്ക് അറിയാം അവരുടെ ആത്മകഥകളിലൂടെ ഒക്കെ അത്ര ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗമാണ് പൊതുവെ ദളിതുകൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറിരട്ടി പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത്തരം എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അല്പം വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി എന്തേരെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമരങ്ങൾക്കകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത് കാണിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾക്കകത്തെ കണക്കുകൾ കൃതികൾ അതിനകത്തെ വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ധരണികൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പം അത്തരം ഹോംവർക്കുകളും പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരവും വായനയും സമരവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കൂടിക്കുഴഞ്ഞു പോവുകയും വലിയ പ്രതിരോധകങ്ങൾക്കകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഇപ്പം കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രദേശത്തിൻ്റെയും പിന്തുണകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അത് ഉണ്ടായതെന്നൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അത് ഈ വലിയ കണ്ണികൾ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ വലുത് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനകത്ത് സൂക്ഷ്മമായ അംശം സൂക്ഷ്മമായ മത്സ്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് കയറാറില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും ആത്മഭാഷണങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടെയാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു ജൈവ സാന്നിധ്യം എന്നല്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നന്നായ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ ലേഖങ്ങൾ ഇത് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ അതിനകത്ത് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി വർഗീകരിച്ച് ഭാഷയൊക്കെ കുറേ കൂടെ ഒന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി വളരെ നല്ല ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്തി ഒരു ടീമിൻ്റെ വലിയൊരു ഹോം വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ടോന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബിബ്ലോഗ്രഫി ഒക്കെ കാണു കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിക്കുകയും സഹപ്രവർത്തകരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാം അത് വായിക്കാനും മേടിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മുമ്പ് സന്നിച്ചാൻ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത്തരം സാധനങ്ങളുടെയും മാർക്ക് മാർക്കറ്റുകൾ വായനാശേഷി വികസിച്ചതാണ് പിന്നീട് ഇതിന് വലിയ കാരണങ്ങളായി മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതും ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പനയും ഒരു ദളിത് പ്രവർത്തനമായി കൂടുതൽ ബുക്കുകൾ ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണമായി കൂടെ കേരളത്തിൽ മാറട്ടെ അപ്പം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം മുമ്പ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഞാനങ്ങനെ ബോധപൂർവമായി ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റിൻ്റെയും എഴുത്തുകാരൻ്റെയും പ്രഭാഷകൻ്റെയും റോൾ എടുക്കുന്നതല്ല അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഒരു തരം വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഏറ്റവും സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നൊരു സമയം പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ്
വട്ടമിറ്റം ഗുണ്ടത്തലവ എന്ന് പറയും വട്ടമിറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ ഫാമിലിയാണ് അവരവിടുത്തെ ഭൂടമകളാണ് വട്ടമിറ്റം ഗുണ്ടത്തലവ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വട്ടമിറ്റുമായിട്ട് എൻ്റെ വീടിനൊരു ഒരു ബന്ധമുള്ളത് എൻ്റെ അച്ഛൻ വട്ടമിറ്റത്തിൽ ഒരു അടിമയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മകൻ പിറക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വട്ടമിറ്റത്തെ ഗുണ്ടത്തലവ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിധം ഈ ഞങ്ങളുടെ നാട് മാറി മറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ മുദ്രാവാക്യം കൂടി നാട്ടിൽ എവിടെ പാലസ്തീനിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും കല്ലൂരെ പ്രകടനം നടക്കും അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രീതി എവിടെ ലോകത്ത് എവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പ്രകടനം നടന്നിരിക്കും ആ പ്രകടനത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് വിളിച്ചാണ് ഞാൻ പിൽക്കാലത്ത് ഒരു പ്രസംഗകനായെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത് ഈ പാട്ട് മുദ്രാവാക്യമല്ല നമ്മൾ പറയുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ച് അവിടെ വൈക്കത്ത് സലിംകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മനുസ്മൃതി കത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഭീകരമായ അടി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ കെ നാനാർ ഭരിക്കുന്ന സമയമാണത് അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ മുദ്രവാക്യം വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മനുസ്മൃതി മാത്രമല്ല ബൈബിളും ഖുറാനും കത്തിക്കും ആർക്കാണ് തടയാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ചെറുപ്പക്കാർ പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ മുദ്രവാക്യം വിളിയാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തോട് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഇത് ചെയ്യുകയും നിരന്തരമായ കവലയോഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്താണ് ഈ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് ഈ സൈക്കിളിൽ മയക്ക് വെച്ച് കിട്ടിയിട്ട് ഈ കാൽനട ജാഥകളുണ്ട് കാൽനട ജാഥയിൽ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗിച്ചാണ് ഞാനൊരു പ്രസംഗകനായി മാറിയത് ഒരു കാൽനട ജാഥ മൂന്ന് ദിവസം പങ്കെടുത്തതാണ് ആർക്കും പ്രസംഗനാകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വളരെ പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ അനിലി ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ തൊണ്ണൂറുകളുടെ എൺപതുകളുടെ അവസാനം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട് കല്ലറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് അതൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം സ്ഥലമല്ല ശകലകത്ത് ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ര ഞാനും കൊച്ചേട്ടനും കൂടി ഒരു അയ്യൻകാളി ജന്മദിനാഘോഷത്തിന് ചെല്ലുക കോട്ടയത്ത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം അവിടെ മൈക്കും ഇല്ല ആളും ഇല്ല സംഘാടകനും ഇല്ല ആരും ഇല്ല അന്ന് ഇന്നത്തെ കൂട്ടം ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോരാൻ വണ്ടി കൂലിയില്ല ഏ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ടൗണിൽ വന്ന് കുറേ സമയം ആരെയും വിളിക്കാൻ അന്ന് അന്നുള്ള ബന്ധം വളരെ ശുഷ്കമാണ് കുറേ സമയം നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനൊരാൾ വരുന്നു അയാൾ വണ്ടിക്കൂലി മേടിച്ച് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറേയേറെ പ്രായോഗികമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉള്ളപ്പോഴും എന്നെ വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായൊരു കാര്യമായിരുന്നു പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എൺപത്തൊമ്പതിൽ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ എൺപത്തി ഏഴിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ദളിത് ട്രൈബ് ന്യൂനപക്ഷ സമ്മേളനം നടത്തുന്നു കോട്ടയത്ത് എന്നാൽ ഞാൻ ബി എ ഒക്കെ പാസ്സായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രതിനിധികൾക്ക് പ്രതിനിധികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇല നാട്ടിൽ ചെന്ന് താമരയില ചെത്തി ഈ ചാക്കിനകത്ത് വെച്ച് കെട്ടി തലയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കോട്ടയം പട്ടണത്തിൽ കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവുക അപ്പം എനിക്കതിനകത്ത് യാതൊരു കുഴപ്പവും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാനെന്തോ ഒരു മഹത്തായ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്നൊരു തോന്നൽ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഞാനിങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ ഉള്ള പ്രായോഗികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ പിൽക്കാലത്ത് ഇതിലൊക്കെ നിൽക്കാൻ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിൽക്കാൻ പിന്നെ വായന എന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്തൊരു കാര്യമായിട്ട് പണ്ട് മുതലേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ഈ പ്രീ ഡിഗ്രിയൊക്കെ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പോവുകയും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അത് വായനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു അനുഭവമുണ്ട് ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജിലാണ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് എൺപത് എൺപത്തി രണ്ട് കാലത്ത് കൂടി അഞ്ച് നിലയുള്ള ലൈബ്രറിയാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി എൻ എസ് കോളേജിലാന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അഞ്ച് നിലയുള്ള ലൈബ്രറി ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ആ ലൈബ്രറി പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് കൊല്ലം അവിടെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ആ ലൈബ്രറി പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല പ്രീ ഡിഗ്രി തോറ്റ് പിന്നെ ദളിത് പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്കുണ്ടായ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് അവധിക്കാലത്ത് വന്നിരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചി മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യ എസ് രാജപ്പിൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ നിർബന്ധമായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറഞ്ഞ് പുസ്തകം പിടിച്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചി ഭയപ്പെടുന്ന
എന്നോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കെപ്പോഴും വിളിച്ച് ചോദിച്ചു പുള്ളി സമൃദ്ധി തന്നെ ആണല്ലോ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ കുറേ പൈസ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ ഒട്ടനവധി സഹായങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ ഇത്തരം വിശ്വാസ്യത എവിടെയോ ആൾക്കാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ ഞാൻ പി എച്ച് ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പി എച്ച് ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രണ്ട് വർഷം പി എച്ച് ഡി ചെയ്തു അന്നേരമാണ് ഈ കുറിച്ചി സമരം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു അതിങ്ങനെ പിന്നെ ആദിവാസി സമരമായി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ഈ സമയത്തെല്ലാം എൻ്റെ നാടിൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു പിന്തുണ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുള്ള പേരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അവരും കാര്യമായ പിന്തുണയൊക്കെ തന്നിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തിരി ഒരു ക്രൈസിസിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പണ്ട് കെ കെ കൊച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കഥയുണ്ട് നമ്മുടെ ബാലകൃഷ്ണനുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തടിയൻ അദ്ദേഹം വീട് വെക്കണം വീട് വെക്കാനായിട്ട് എന്തോ ആലോചിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അരവിന്ദൻ സംവിധായകൻ അരവിന്ദൻ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ലീഫ് കൊടുത്തു എന്നാണ് ഒപ്പിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും നീ എഴുതിയെടുത്തോളാൻ പറയുന്നു ഇതൊന്നും ദളിതർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും വഴിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നൊരു കാര്യം അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ആരെങ്കിലും തരണം എന്നല്ല അതൊരു വലിയൊരു പ്രചോദനമാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ പിന്നെ പോകത്തില്ല ആ ഫീൽഡിൽ തന്നെ നിൽക്കും എനിക്കങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വലിയ കടക്കിണിയിൽ കുടുങ്ങി ഒരു രക്ഷയില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായി ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് പോലെ കുറച്ച് പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് പോലെ സംരംഭം ആരംഭിക്കാം അതിൽ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് തന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശദമായി എല്ലാം കേട്ട് പറഞ്ഞ് എത്ര രൂപ വേണം ഞാൻ പറയും നാല് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് നടത്തണ്ട നാളെ ഞാൻ നാല് ലക്ഷം രൂപ തന്നേക്കാം നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു തിരിച്ചു തരികയും വേണ്ടെന്ന് പറയും അത് ദളിതനായ സുഹൃത്തൊന്നുമല്ല സവർണനായ ഒരു സുഹൃത്താണ് അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി ഒട്ടനവധി സഹായങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അനുഭവം ഞാനിവിടെ ഇവിടെ കുടിൽകെട്ടൽ സമരം നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസമായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നത് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഡോക്ടറുള്ളൂ ആ ഡോക്ടർ ഒരാളുടെ അടുത്ത് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൂരിപ്പിച്ച് എൻ്റെ ഒപ്പം കൂടി വേണം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുകളിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് വിടുക ഇങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് അത് ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടൊരു താങ്ങും തണലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗം എനിക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ കൊടുക്കുക കൊല്ലത്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊച്ചി കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ കൊല്ലത്തൊന്നും മേടിക്കാൻ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിങ്ങനെ വളരെ വലിയ തരത്തിൽ സവർണരും അവർണരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പക്ഷേ പേഴ്സണൽ സുഹൃത്തുക്കളൊരു വലിയ വിഭാഗം സവർണ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തി പിന്നെ വീടിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ ജസിയെ എൻ്റെ ജസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ അവളെപ്പോലെ ഒരാളെ അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമായിരുന്നു ഒന്നിലെ കുടുംബം അല്ലെ സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് അവസാനമാവുകയാണ് ഞാൻ ദീർഘകാലം പത്താം ക്ലാസ് മുതലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നടന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച ആളെന്ന നിലക്ക് വളരെ ചെറുപ്പം പോലെ അറിയാവുന്ന ആളെന്ന നിലക്ക് ജസി ഇതൊക്കെ ഇതി ഇതിലൊക്കെ വലിയ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജസി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ജസി തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം പണികളൊന്നും ഇല്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ ജസി ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാറില്ലായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവം ഇങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ലേഖനം ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പോൾ ചായയാണ് പ്രധാനമായ ഭക്ഷണം വൈകി രാത്രിയെ കുളിക്കത്തുള്ളൂ മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ ജസിയോട് പറഞ്ഞു ജസി അത് എഴുതി തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതി തീർന്നു അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ആ സമയത്താണ് എഴുതി തീർന്നു പറഞ്ഞു ജസി ഉണ്ടാകത്ത് ഒരു നൂറ് രൂപ എടുത്ത് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നിട്ട്
നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ നാളിതുവരെയുള്ള നിലനിൽപ്പിൽ അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് സമരങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം വ്യക്തിപരമായി എനിക്കത് വലിയൊരു ആഹ്ലാദകരമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ സമരം നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് വയനാടിന് പോകണം അപ്പം രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല മൂന്നാം ദിവസം വയനാടിന് പോവുക തൃശ്ശൂർ ചെന്നിറങ്ങി അവിടെ നിന്നൊരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ കയറി കോഴിക്കോട് പോവുക കോഴിക്കോട് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്കാണ് ഉറക്കം വന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ ആ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നങ്ങ് ഇരുന്ന് പിന്നെ ഞാനങ്ങ് കിടന്ന് കിടന്നങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ആ സീറ്റേ ഇരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം ആളെന്നാ തോന്നുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏഹ് അത്ര എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് പക്ഷേ ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പം എനിക്ക് നമുക്ക് പൈസ തരും അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രം ഉണ്ടായ കാര്യം പണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത കാലത്താണ് നിന്നത് അതിൻ്റേതായ ദുരിതങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ വളരെ ആഹ്ലാദപരിതനായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കുറേയേറെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് താമസിക്കുന്നു കോട്ടയത്താണ് ടൗണിനടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തൊരു ചെറിയ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതാ നിമിഷം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു അടുപ്പം ആ നാടുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റുന്നുള്ളത് എൻ്റെ പേര് ഗോപി ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചില്ല ഞാനൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നതല്ല പക്ഷേ സണ്ണിയം കവിക്കർ സാറുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തെ നിരന്തരമായ ബന്ധം പല സമരങ്ങളിലും കുടികളിട്ട് സമരമായാലും പല സമരങ്ങളിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിനകത്ത് വന്നൊരു അഭിനന്ദനം നടത്തണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണെന്ന് ഒരു കോട്ടയത്ത് നിന്ന് സി ഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് സി ഡി എനാണ് സി ഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു റാലി ഒരു സൈക്കിൾ റാലി വരുന്നുണ്ട് അന്ന് ഒരു പക്ഷേ ലോക്കോസ് കെ നീലംപുരാണ് ആ സമരത്തിനെ ആ റാലി നയിച്ചു വരുന്ന ഒരാൾ അന്ന് ആഹാരമൊന്നുമില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആഹാരമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ട്രിവൻഡത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് അജിത് വന്തംകോടും ലോക്കോസ് കെ നീലംപുരും സണ്ണിയം കപ്പ് കെട്ട് സാറൊക്കെ ആ സമരത്തെ നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ചന്ന് ഈ സമരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലാണ് കോളിയർ കോളിയർ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഈ സൺ കവിക്കാട് പോലെ ബെറ്റർ സ്ഥലമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെടുന്ന അതായത് സി ഡി എൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചേട്ടൻ്റെയും ലൂക്കസ് കെ നീലമ്പരാണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധിവസിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയത് അന്ന് നമ്മൾ വളരെ ചെറുതാണ് നമ്മൾ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രായമാണ് പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം ഈ ഈ സൈക്കിൾ റാലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സമാപനം ഒരു മെയ് ഒന്നിനായിരുന്നു കോളിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അവിടേക്കും പിറ്റന്ന് പോകാൻ വണ്ടിക്ക് പൈസയില്ല സൈക്കിളെല്ലാം വാടകയ്ക്ക് ഇടുന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആ സൈക്കിളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എടുക്കും കള്ള ട്രെയിൻ കയറി പോയെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ജീവിതത്തിനാണ് അത് അതായത് ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും വളരെയധികം അധിവാസ സമരമായാലും ഏത് സമരമായാലും ശരി തന്നെ വളരെയധികം ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് നമുക്ക് എന്തും തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയാം ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ സി ഡിൻ്റെ പേരിൽ പോസ്റ്റർ നമ്മൾ എഴുതി ഒട്ടിക്കുമായിരുന്നു ജാർഖണ്ഡ് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷേ ഇന്ന് അത് സാധ്യമല്ല അത് വളരെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് ചിന്തകന്മാരും പ്രവർത്തകരും ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിലാകമാനം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലും അത് നിലനിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനൊരു റീതിങ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളതാണ് സംഘപരിവ ശക്തികൾ എത്രമാത്രം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ
ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്തായാലും അത് അതിനുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ വളർന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റി എന്നെ ദലിതരായി കാണുന്ന കാണാത്തൊരു പശ്ചാത്തലത്താണ് ഞാൻ വളർന്നത് എൻ്റെ അമ്മ തണ്ടാൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അംഗമാണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ദലിത് സമൂഹത്തിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ രാശാരി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആശാരി കൊല്ലത്ത് അവർ പരമ്പരാഗത കൊല്ലത്തൊഴിലായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ടൊന്നും അവർക്കൊന്നും ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ പശ്ചാത്തലം പക്ഷേ ഈ രണ്ടും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടോ ഞങ്ങളെ കണ്ടതും എടുത്തതും ഒക്കെ ഏതൊരു പിന്നോക്ക സമുദായമാണ് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ ദലിത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവർ അനുഭവിച്ചതുപോലെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അവരെന്നെ കണ്ടതുമില്ല എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടായത് മുഴുവൻ ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്കും പിന്നെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്കും അത് കെ എസ് എഫ് ഐ ആയപ്പോഴും കെ എസ് ഐ എഫ് ആയ സമയത്തൊക്കെ നിന്ന സമയത്താണ് നീ അതാണ് എന്ന് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചു ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ അതാണ് എന്തിനാ നമ്മൾ അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ ഓരോ ഓരോ പക്ഷേ നിൽക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം നിൽക്കുന്ന സ്പേസ് എവിടെയാണെന്നും ഞാനിവിടെ ഈ ഇന്നിവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാധ്യമരംഗത്തൊക്കെ എത്ര ദലിതരുണ്ട് എത്ര മറ്റ് അവർണ സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ എത്ര പേര് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നിശബ്ദത പാലിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ പത്രങ്ങളിൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭിച്ച ഏക ഒരു ദലിത് സമുദായ അംഗമായിരിക്കാം ഞാൻ മാത്രമല്ല പിന്നീട് ആ ദലിത് അക്രഡിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഞാനായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ പത്രങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ നൽകണമെന്ന കമ്മിറ്റിയിലും എനിക്ക് അംഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മളല്ല എന്ന് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഇത് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതിന് പുറത്ത് വരുമല്ലോ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പിന്നീട് അത് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ ധാരാളം ദലിത് സമരങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ അവർ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി പങ്കെടുക്കും കാര്യം ഞാനും അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വികാരവും അതാണെന്ന് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സി കെ ജാനു ഇവിടെ കുടിയേറ്റൽ സെക്രട്ടറിയുടെ മുന്നിൽ സമയം നടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആരും അങ്ങനെ ദലിതരായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുറേ ചിന്താഗതിയുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ പുരോഗമന ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞതൊരു ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് അവരോടൊന്ന് ഐക്യപ്പെട്ടുകൂടെ നമുക്കൊരു ദിവസം അവരോടൊപ്പം ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം പേരാണ് അവിടെ വന്നു ഞങ്ങളൊരു വലിയൊരു പാർക്കിൽ കൂടി നിൽപ്പ് സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡർ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അന്ന് അവിടെ കുറച്ച് കാശും സമാഹരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഗീതാനന്ദൻ്റെ പേർക്ക് ഞങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ പിന്നീട് അത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ധാരാളം നഷ്ടങ്ങളാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതുവരെ എൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഞാൻ പത്രം ഒരു പത്രം അവിടെ നടത്തുകയാണ് ആരും എന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി പലരും പലരും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഈ പത്രം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന അവിടുത്തെ പരസ്യങ്ങളും അവിടുത്തെ പരസ്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കുടിയേറിയ വലിയ വലിയ മലയാളി വലിയ അപ്പർ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ പരസ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടായി ഈ പത്രങ്ങൾ നട എല്ലാ മാസവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നത് എനിക്ക് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പക്ഷേ എന്ത് പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഒരു മറ്റൊരു പിന്നോക്ക സമ ഇരവ സമുദായ അംഗമായതുകൊണ്ടും എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയാമെന്ന് ചിലർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ത് എന്തായാലും എന്തോ കുഴപ്പം പിടിച്ചവരാണ് ഇവർ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റിയതല്ല എന്നൊരു തോന്നലിൽ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വളർന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്നൂടെ ഈ പത്രപ്രവർത്തന അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ആ അനുഭവം
തലത്തിലുള്ള ഒരു 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 മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ചിന്താപരമായ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മേഖലയിലേക്ക് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ വേദികൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോലുള്ള ജനവിഭാഗത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കരണീയമായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ശക്തി പകരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മതവും മതത്തിൻ്റെതായ എല്ലാവിധ അശ്ലീലങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഈ ഞാൻ ജീവിച്ച ഈ പതിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കൊണ്ട അവസ്ഥ അവിടെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഈ മറ്റേ ഈ ജൈവവളം ഇട്ട് വളർത്തുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ഇട്ട് വളർത്തുന്നത് പോലെയോ അങ്ങ് വളർന്ന് പന്തലിക്കുകയാണ് അവിടെയൊന്നും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങളുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി എന്നും അവിടെ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ആ അടു ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് മാസത്തിന് മുമ്പ് സി രവിചന്ദ്രൻ മാഷ് അവിടെ വരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തുകയും വലിയ ആ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും അത്യാവശ്യം ഒരു ഞങ്ങളവിടെ ഒരു ഇടതുപക്ഷം അതേതര ഒരു സെക്കുലർ ഫോറമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ അതിനൊരു ഇടതുപക്ഷം അതേതര രൂപം ലെഫ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോറം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രൂപം കൊടുത്തു അതിൽ ധാരാളം പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തോട് അനുഭവമുള്ളവരും സി പി എമ്മിനോടും സി പി ഐ യോടും പിന്നെ അക്സ്ട്രേറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തോടും ഈ ഞാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന പോലത്തെ തരത്തിലുള്ള ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ചെന്നൊരു മൂവ്മെൻറ്റിന് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ്മയും ഇപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് തടയപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെയേറെ ഒരു ഒരു മാറ്റം ഈ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ അവിടെ ജോലി കിട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടാനും ഞാൻ ഭർത്താവായിട്ട് അവിടെ പോകാനും അവിടെ ഒരു പത്രം നടത്താനും ഒക്കെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതും ഈ വന്ന അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആലോ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ ഒരു ചെത്തു തൊഴിലാളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ അധ്വാനം കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നതും പിന്നെ അവിടത്തേക്ക് കുടിയേറുന്നതുമെല്ലാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഈ ഇരിക്കുന്നതിൽ പത്ത് പേരെങ്കിലും ഈ നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അവരെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാക്കിയും അവരെ ഇന്ന ഭിന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യം ആയി നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ വിടാൻ കഴിയുന്ന പ്രാപ്തരാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പണ്ട് അയ്യങ്കാളി പറഞ്ഞ നൂറ് നൂറ് ബി എക്കാരാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആയിരം അമേരിക്കക്കാരെയും ആയിരം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കുടിയേറിയ ദലിത് ദലിതരെയുമാണ് ഇനി സ്വപ്നം കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഊർജം പകരുന്നൊരു പുസ്തകമായിട്ട് അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ കോപ്പിയോടെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും അതെൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതൊരു പത്ത് പേർക്കിടയിൽ അവരൊരു പത്ത് പേരുടെ ഇടയിലേക്ക് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് കഴിയും കാര്യം ഞങ്ങളൊരു നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോളം പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ച അവിടെ ഒരു വായനശാല നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അങ്ങനെ പ്രായോഗികമല്ല കാര്യം വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വളരെ ഇങ്ങനെ സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നൊരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയോ ഒരു കുടുംബപൊടി പുസ്തകം ഞങ്ങൾ കൈമാറും ആ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ പുസ്തകവും ഞാൻ നമ്മുടെ പുസ്തകം ചാറ് പുസ്തകം നമ്മുടെ പുസ്തകം എന്ന് വെച്ചാൽ ദളിത് ജീവിതത്തെ അമ്പേദ്കറുടെ പുസ്തകമൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ സൊസൈറ്റി മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ എത്തുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുട
അവർ കഴിവുള്ളവർ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ചൂസ് ചെയ്യും അത് അത് ആ കാലം മാറി ഇനിയിപ്പോൾ പല മാധ്യമങ്ങൾക്കും ആളാവശ്യമുണ്ട് എന്തിനാ അവർക്ക് ആ മേളാസത്തിൽ പത്ത് പേരെ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത ഇവിടെ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ ഒരു സംവാദം ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു തുറന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിവുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇതിനകത്ത് വലിയ പത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു വരാൻ കഴിയും അതിനുള്ള ഒരു എൻട്രി വഴി നല്ലൊരു കാലഘട്ടമായിരിക്കുകയാണ് ഈ എഴുത്തനുഭവം എഴുത്തനുഭവം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താപരമായ ഒരു അനുഭവത്തിന് കൂടെ നാന്ദി കുറിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്നും അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ആൾ കഴിയുന്ന എല്ലാവിധ സഹകരണം ഉണ്ടാവുമെന്നും പലരും കൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി ഞാൻ സണ്ണിയോട് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കുറ്റബോധമാണ് എറണാകുളത്ത് പുസ്തക പ്രകാശനത്തിൽ വിളിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടേലും അത് സാധിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഇത് ഈ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഈ ദലിത് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന അന്നും ഇന്നും ദലിത് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എന്തോ അവജ്ഞയാണ് ഇപ്പോൾ എം ടി എഴുതിയത് മുഴുവൻ നായർ സാഹിത്യം അതിനാർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുട്ടത്തവർക്ക് എഴുതിയത് മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സാഹിത്യമാണ് അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ദലിത് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ടേറിയനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലത്താണ് നമ്മളൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്പേസും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ അവിടെയാണ് സണിയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രസക്തമാണ് ഞാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ എഴുത്തുകാരിയുടെ പേര് പറയാതെ പറയാം പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ പിന്നെ അവരോട് ചോദിക്കാതിരിക്കുക എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരിയാണ് എൻ്റെ നാട്ടുകാരിയാണ് റബ്ബറിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മലയാളം സാഹിത്യകാരി അവർ വനിതാ മാസികയിൽ ഒരു അനുഭവക്കുരുപ്പ് എഴുതി പിന്നെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരികൾ എഴുതിയപ്പം പുള്ളിക്കാരി എഴുതി എനിക്ക് അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ കോഴിക്കറിയുടെയും കള്ളപ്പത്തിൻ്റെയും മണം ആണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം അതായിരുന്നു അത് അമ്മ എന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് രാവിലെ ഇതുണ്ടാക്കി എൻ്റെ ടിഫിൻ ബോക്സിനകത്ത് വെച്ച് തരും അത് ഉച്ചയ്ക്ക് തുറക്കുമ്പം അമ്മ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഇത് തരുന്നതായിട്ടാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു ഓർമ്മ ഇപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് കോഴിക്കറിയുടെയോ കള്ളപ്പത്തിൻ്റെയോ മണം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മയെ ഓർമ്മ വരും വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു കുറിപ്പാണ് കുറിപ്പിലെ തെറ്റല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാനും ആ നാട്ടുകാരനാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് വിശപ്പ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ബേബി തോമസിൻ്റെ അനുഭവം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയും എനിക്കും കള്ളപ്പത്തിൻ്റെയും കോഴിക്കറിയുടെയും മണം വന്ന അമ്മയെ ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ അവിടെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരു ഇതാണോ കഴിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി ഒരു ക്യാമ്പിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് ഓർമ്മ വരാൻ കാര്യം അന്ന് ഈ മിക്സിങ് ഗ്രൈൻഡറൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അരി ഇടിച്ചു പിടിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് വലിയ സമ്പത്തുള്ള വീടുകളിൽ അരി ഇടിച്ച് ഇടിച്ചു പൊടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് അന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് രൂപ കൂലി വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പിള്ളേരെ എൻ്റെ അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ ഈ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തികത്തിയ ഉണക്കപ്പ കഴിച്ചിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അമ്മ നാല് മണിക്ക് ഈ അരി ഇടിച്ചു പൊടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരാദ്യം തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ പൊടി നന്നായാണെന്നറിയാൻ ചില അപ്പവും ചുട്ടു നോക്കും അത് കീറിയും പറഞ്ഞുമൊക്കെ പോകുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അതും ഇച്ചിരി കോഴിച്ചാറുമൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കും അമ്മ ഇത് അടുക്കിൻ്റെ തുമ്പത്ത് വെച്ച് ഉടുത്തിട്ട് അവരെ കഴിച്ചെന്ന് അവരെ കാണിച്ച് കൈയൊക്കെ മുഖമൊക്കെ കഴുകി കാണിച്ചിട്ട് ഇത് നാല് മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങൾ വിശന്ന് വലഞ്ഞ് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഈ അടുക്കിൻ്റെ തുമ്പത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് തരുന്ന ഈ കോഴിക്കറിയും ഈ അപ്പവുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലുത് ഇന്ന് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും അത്രയും രുചി ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഇന്നും ഞാൻ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കറിയുടെ മണവും കള്ളപ്പത്തിൻ്റെ മണവും കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഓർമ്മിക്കും എൻ്റെ അമ്മയെ പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ട്
നിരൂപണപരമായിട്ടും വിശകലനപരമായിട്ടും സ്ഥാപിക്കാൻ സണ്ണിക്കാണ് കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ സണ്ണി പങ്കെടുക്കുക എനിക്കറിയാം ആദിവാസി സമരം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭാസ്കരമായിട്ട് താമസിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് അവിടെ വന്ന് കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അത് അന്ന് ഈ സമരത്തിൻ്റെ വിജയാഹ്ലാദ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന സണ്ണിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ റൂമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സണ്ണിയുടെ ഒരു വഴി എഴുത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് നമ്മൾ ദളിതരെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടത് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സാംസ്കാരികമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ അടിമകളാക്കപ്പെട്ടത് അതിനെ വിമോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപൂർവമായ അത്ഭുത സ്ഥിതിയുള്ള ചിന്തകൾക്കേ കഴിയുള്ളൂ അത് സണ്ണിക്ക് സാഹിത്യമാണ് സണ്ണി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നത് സണ്ണിയുടെ മുടുക്കൊന്നുമല്ല ആ പ്രസാദകരുടെ മെടുക്കാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലേഖനം ചോദിക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അന്നേരം അന്നേരം ആ ലേഖനം കൊടുത്തിട്ടില്ല അവർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തീരാറ് എന്നിട്ടും ലേഖനം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അതാണ് സണ്ണിയോടുള്ള വിമർശനം എഴുത്തിൽ സണ്ണി സാംസ്കാരികമായ ഇടപെടലുകളിൽ സണ്ണി കൂടുതൽ പിന്നെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കണം എനിക്കൊക്കെ തലയുയർത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരിത് സണ്ണി നൽകുന്ന ഒരു ആശയപരമായ ബലമാണ് അത് പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല പക്ഷെ ആ രംഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു നന്ദി ആദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഗ്ലോബലൈസേഷനെ കുറിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതൊരു തുകൽ വ്യവസായത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത്തവണത്തെ സാമ്പത്തിക സർവേയിൽ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി സാധ്യത വരാനുള്ള ഒരു മേഖലയെന്ന് പറയുന്നത് തുകൽ വ്യവസായം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാലിചന്ത മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തുകൽ വ്യവസായം വഴി വരുന്ന സംരംഭത്വം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ഇതെല്ലാം ഇതിനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് കാലി എന്നത് മാ മാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേണ് അപ്പം നമ്മൾ ദളിത് സമൂഹം ഈ സാമ്പത്തിക വശത്തെ എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സാറ് രണ്ടാമ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സാറ് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മാർസിസത്തെ തള്ളി പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ശങ്കരൻ്റെ ബ്രഹ്മം മാർസിസത്തിൻ്റെ മാർസിസം മാർസ് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസം എന്നും പറഞ്ഞ് തള്ളി പറയുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്നത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും അംബേദ്കറിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് കാണാൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അംബേദ്കറിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ എന്താണെന്ന് സാർ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം അത് ഈ പറയുന്ന കേരള ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കന്നുകാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗോ മാതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ രൂക്ഷമായ സമയത്ത് ഒരു ഓൺലൈൻ മാസികയിൽ ഞാനൊരു ലേഖനം എഴുതിയിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ഇതൊരു തീന്മേശ പ്രശ്നമല്ല എന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ കൂടി അടയാളപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു സോഷ്യൽ സൈക്കി ഇത്തരം തൊഴിലിലൂടെ വികസിതമായി കൊണ്ട് ഇത്തരം തൊഴിലിലൂടെ ദളിതർ കൈവരിക്കുന്ന സ്വയം പര്യാപ്തതയാണ് ആ സ്വ ദളിതർ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ചാൽ പൊതുസമൂഹം അത് അനുസരണക്കേടായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റവനെ കണ്ടാൽ ഇവൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല അല്ലെ അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നില്ല ഇത് അനുസരണക്കേടായിട്ട് തോന്നുകയും ആക്രമണത്തിന് അവൻ കോപ്പ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാമ്പത്തികമായ ഘടകത്തെ പരിശോധിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെ എനിക്കുണ്ട് ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തോട് നമ്മൾ ഐക്യപ്പെടുന്നത് പശുവിനെ നിങ്ങളെടുത്തു വാ വാ പശുവിൻ്റെ വാല് നിങ്ങളെടുത്തു ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് മതി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോഴാണ് അത് പൊളിറ്റിക്സായി മാറുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് കേവലമായ സാംസ്കാരിക യുദ്ധം കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് നടപ്പിലാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതൊരു കാര്യം മാർസിസത്തെ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ മാർസിസവും മാർസിസത്തെ തിയറട്ടിക്കലി വിമർശിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം മാർസിസം ഇന്ത്യയെ മനസ്സിലാക്കാൻ അപര്യാപ്തമാണെന്നുള്ള വാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ മാർസിസം ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ അപര്യാപ്തമാണ് എന്ന വിചാരമാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിലുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം മാർസ് മാർസിസം സ്വയം വളരുന്നതാണെന്നുള്ളൊരു സിദ്ധാന്തം തന്നെ അബദ്ധമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം
ഇപ്പോൾ ഹോപ്സ് ബാമിനെ പോലെയുള്ള ലോകപ്രസിദ്ധരായ ചിന്തകർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാഷന്മാരാണ് അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇല്ല തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രസ്ഥാനമില്ല ഒന്നുമില്ല ആർ എസ് എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഈ തൊഴിലാളികർക്ക് പ്രസ്ഥാനം കേരള കേരളത്തിലാണ് ഇത്രയും മാർക്സിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാരുള്ളൂ ഉത്തർപ്രദേശിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്രയും മാർക്സിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാരില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വലിയ സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരാം മാർക്സിസം എന്തുകൊണ്ട് മാർസ് ലോകത്തിന് ചെയ്ത മഹത്തായ സംഭാവന ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം മൂലധനം എങ്ങനെയാണ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു സങ്കല്പത്തെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് ഏറെക്കുറെ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വലിയൊരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ മൂലധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർസിൻ്റെ വിശകലന മാതൃക എന്നാൽ അതിനോടനുബന്ധമായി നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ചെടുത്ത പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോ ലോസ റോസ ലക്സംബർഗ് തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് വളരെ ഫ്ലോപ്പായൊരു കാര്യമായി ലെനിൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസരം പാർട്ടിയുടെ സർവാധിപത്യമായി മാറുമെന്ന് അന്ന് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റോസയ്ക്ക് എന്തോ വിവരക്കേടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലെനിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലൊരു പ്രശ്നം എങ്കിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂട്ടൺ എന്താണോ ഫിസിക്സിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡാർവിൻ എന്താണോ ബയോളജിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അക്കാര്യം മാർസ് ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൻ്റെ നിയമം നമുക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഇനി ചരിത്രത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്നൊന്നുമല്ല ചരിത്രം എന്നത് മാർസിന് ശേഷം തന്നെ ലോകത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇത് പല രൂപത്തിൽ സിക്സാ വ്യവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യം ന്യൂട്ടോണിൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ സെർട്ടൻറ്റി കൃത്യത ഇന്ന് ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക തത്വചിന്താപരമായും പ്രായോഗികമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അത് ഭൗതികത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ഇത് ന്യൂട്രോണിയൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ സെർട്ടൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിറ്റർമിനൻസി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തെ നിർണയനവാദത്തെ പരിപൂർണമായും തള്ളിയിട്ടുണ്ട് മാർസിൻ്റേത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് മാർസിൻ്റെ തിയറിക്കകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിക്കകത്ത് വരുന്ന വർഗം എന്ന സങ്കല്പം ഒരു എംബിരിക്കൽ കാറ്റഗറിയല്ല അതൊരിക്കലും പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടമല്ല വർഗം എന്നത് വർഗം എന്നത് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ കാറ്റഗറിയാണ് മാർസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രപരമായി മുതലാളിത്തം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇനി ചരിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു വർഗം ആധുനിക തൊഴിലാളി വർഗമാണെന്നാണ് മാർസിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഈ ആധുനിക തൊഴിലാളി വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് യൂറോപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺമുന്നിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഒരു ആധുനിക തൊഴിൽ അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ആധുനിക തൊഴിലാളി വർഗം രൂപപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ത്യ പോലുള്ള സ്ഥലം ഇത്തരം ഒരു ആധുനിക തൊഴിലാളി വർഗം രൂപപ്പെടാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ മാർസിൻ്റെ അന്നത്തെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതി ഭയാനകമായ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമായ തൊഴിലാളി വർഗം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തൊഴിലാളി വർഗത്തിനാണ് ഇനിയും ഇനി ചരിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഏജൻസി എന്നാണ് ചരിത്രപരമായി അവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ കർഷകർക്കും പറ്റത്തില്ല കർഷകർക്കും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു തിയേറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് ലോകത്തെ അളന്നാൽ ആ ഈ ആധുനിക യന്ത്രവൽകൃത യുഗത്തിലെ ആധുനിക തൊഴിലാളി വർഗം അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവനും അനുബന്ധ വസ്തുക്കളായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് മാർസിനൊരിക്കലും യൂറോപ്പിലെ ഇൻഡിജിനിയസ് പീപ്പിൾസിനെ ഒരിക്കൽ പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നതാണ് മാർസിന് മേൽ നമ്മൾ ആരോപിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റം അതായത് മാർസിൻ്റെ മാർസിസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മനസ്സിലാക്കുക എന്നല്ല യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മന്ത്രവാദിനികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ ഒന്നൊടുക്കിയ യൂറോപ്പിലെ ഇൻഡിജിനസ് മനുഷ്യരെ മാർസിന് കാണാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല അതായതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ തിയേറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആദിവാസികൾ ഇവിടെ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങറയിലെ ദളിതർ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വം പറഞ്ഞ
ആധുനിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇന്ധനമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോകത്തെ മർദ്ദിതർ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന കറുത്തവർ സ്ത്രീകൾ വംശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ദളിതരെ പോലെയുള്ള എത്നിക് ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾ അറുപത് മുതൽ നടത്തിയ ധീരമായ തിരിച്ചുവരവുകളാണ് ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇന്ധനം ഒരു തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് സമരവും ഈ അറുപതിന് ശേഷം ലോകത്ത് ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് മാർസിസം ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും പരിവർത്തിപ്പിക്കാനും യഥാർത്ഥത്തിൽ അപര്യാപ്തമാണെന്നാണ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇനി മുതൽ തത്വചിന്തയുടെ ജോലി തത്വചിന്തയുടെ ജോലി ലോകത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയല്ല ലോകത്തെ മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ ചിന്താപരമായ മനുഷ്യ വംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അവസാനിച്ചെന്നാണ് ഈ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാർസിന് വെളിയിൽ ഭാവന ചെയ്യുന്ന അംബേദ്കറോ മാർസിന് വെളിയിൽ ഭാവന ചെയ്യുന്ന ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളോ മാർസിസ്റ്റുകൾക്ക് ശത്രുവാകുന്നത് വെറുതെയല്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്താപരമായ ചരിത്രം അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രായോഗികമായി മാറ്റുക എന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം തത്വചിന്തയ്ക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ അത് അന്നായാലും ഇന്നായാലും ലോകത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തത്വചിന്തയ്ക്ക് അല്ലാതെ ലോകത്തെ മാറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല തത്വചിന്തയുടെ ജോലി ലോകത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക ആ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ അവബോധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചരിത്ര മാറ്റത്തിന് പ്രേരണയായി വരിക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ തത്വചിന്താ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏടാണ് മാർസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൂലധനത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ മാർസിൻ്റെ വിശകലന വിദ്യ ഇപ്പോഴും ലോകത്ത് പ്രസക്തമാണ് നമ്മളത് പിന്തുടരേ പിന്തുടരേണ്ടതുമാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായി രൂപപ്പെട്ട പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അടിമ ഉടമ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനൊരു ഈ ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷനുള്ള ഒരു ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ എറ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടിമ ഉടമ കാലഘട്ടത്തിൽ അടിമയും ഉടമയും തുമ്പിൽ സംഘർഷമുണ്ടാവുകയും അടിമയോ ഉടമയോ അതിജീവിക്കാതിരിക്കുകയും ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു വർഗമാണ് ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്യൂഡൽ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റുകളും അടിയാളരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റുകളോ അടിയാളരോ അതിജീവിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു വർഗമാണ് രൂപമാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും തൊഴിലാളി വർഗവും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പക്ഷേ ഈ യുക്തി അന്നേരം മാറ്റി വെക്കുക തൊഴിലാളി വർഗം ബോധപൂർവ്വമായി ഭരണകൂടം പിടിച്ചെടുത്ത് തൊഴിലാളി വർഗം അതിജീവിക്കുന്ന വർഗം ഇതിലൊരു എറുണ്ട് ശരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇടതുപക്ഷം മാർസിസ്റ്റുകൾ ലോകത്ത് യു എസ് എസ് ആർ മുതൽ പോൾ പോട്ടിൻ്റെ സ്ഥലം വരെയുള്ള ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായി ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം സ്വന്തം ജനതയെ ഭീകരമായി കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു ഇതെല്ലാം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്നാ അവർ പറയുന്നത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാലും മനുഷ്യനെ കൊല്ലരുത് എന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ അമ്മ ഈ മാർസിസത്തെ കേവലമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മാർസിസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ സവർണരായതുകൊണ്ടാണ് കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നുള്ള വാദമാണ് വളരെ പ്രബലമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം പട്ടിയാധികാർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതേ ഗതികേട് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുള്ളത് അല്ലെ മൂലധനം എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പണിയെടുക്കുന്നവർ എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചൂഷണം എന്നതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ കൈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പണിയെടുക്കുന്നവർ മൂലധനത്താൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വർഗ വിശകലന തന്ത്രത്തിലൂടെ അല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇത് യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അത് തൊഴിലാളി വർഗ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള മാർസിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ അപര്യാപ്തമാണെന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാത്തുള്ളത് മറിച്ച് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തേ പറ്റൂ മൂലധനത്തിൻ്റെ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ നിലനിന്നേ പറ്റൂ ഇപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന സംഗതിക്കകത്ത് വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന കാര്യത്തിൽ അംബേദ്കർ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് ഭരണകൂടവും വിപ്ലവവും എന്നുള്ള കൃതിയിൽ ലെനിൻ പറയുന്നത് ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളി വർഗത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ഉള്ള ഭൂഷ്വാസിയുടെ അപ്പാരട്ടസാണെന്നാണ് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്നാൽ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ഭരണകൂടം അതൊന്നും അല്ല ശക്തമായ ഭരണകൂടം വ